மூட்டு வலி இது எதனால் வருதுன்னா சரியான அளவு ஊட்டச்சத்துக்களை நாம் எடுக்காமல் இருக்கிறது உடல் உழைப்பே இல்லாத வாழ்க்கை முதுமையான காலம் இதுதான் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் மூட்டு வலி வந்துடுச்சுன்னா சில உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அதை மீறி அந்த உணவுகளை சாப்பிட்டோன்னு வச்சுங்களேன் அது இன்னும் வலிய அதிகமாக்கிடும் இதுவரைக்கும் எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மூட்டு வலி இருந்ததுன்னா தக்காளியோட விதைகளை எடுத்துக்கவே கூடாது தக்காளி விதைகள்ல பாத்தீங்கன்னா யூரிக் அமிலம் அதிக அளவுல இருக்கு இந்த யூரிக் அமிலம் என்ன பண்ணும்னா மூட்டு வலிய அதிகமாக்கிடும் அதனால தக்காளிய தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் உப்பையும் மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அதிகமாக சேர்த்துக்க கூடாது இது மூட்டுகளில் அழற்சியை ஏற்படுத்தி வலியை இன்னும் அதிகமாக்கிடும் தக்காளி மாதிரியே ரால் மீன்லேயும் யூரிக் அமிலம் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்கு இது மூட்டு வலி உள்ளவங்களுக்கு அழற்சியை ஏற்படுத்தி வலியை இன்னும் அதிகமாக்கிடும் அதனால இவங்க ரால் மீனை தவிர்க்கணும் காஃபி கூட மூட்டு வலி உள்ளவங்களுக்கு எதிரி ஏன்னா இதில் இருக்கிற காஃபைன் பார்த்தீங்கன்னா உடம்புல வறட்சியை ஏற்படுத்தி வலியை அதிகமாக்கிடும் அதே மாதிரி வெள்ளை சர்க்கரையையும் இவங்க அதிகமாக சேர்த்துக்க கூடாது மூட்டு வலி உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய எதிரி எதுனா ஆல்கஹால் தான் இந்த ஆல்கஹால் அவங்களோட எலும்பையே ஒரு பதம் பார்த்துரும் இந்த ஆல்கஹாலுக்கு எலும்புகளை உடைக்கிற தன்மை இருக்குது அதனால் இது வலியை இன்னும் மோசமாக்கிடும் அதனால தான் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க ஆல்கஹாலை அவசியம் தவிர்க்கணும் கத்திரிக்காய் இருக்குல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா அல்கலாய்டு இருக்கு இது மூட்டு வலியையும் அழற்சியையும் இன்னும் மோசமாக்கிடும் அதனால் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க கத்திரிக்காயை சுத்தமாக தவிர்க்க வேண்டியது அவசியம் தொடர்ந்து இது போல பயனுள்ள மருத்துவ வீடியோக்களை பெற வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பலையும் அழுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்